Prove that in any equilateral triangle, the circumcenter, orthocenter and the centroid coincide. That is, one equilateral triangle in the circumcenter, orthocenter, centroid is one point that is proved to be a point. So, that is, we will look at the circumcenter. The circumcenter is one point that is one triangle in the triangle. Perpendicular bisectors meet the point on the circumcenter. Intersection of perpendicular bisectors of a triangle is called circumcenters. Perpendicular bisectors on the side of the side. Midpoint is the perpendicular bisector. angels circumcenter Indonesia defensος Vocês Medians itu macam mana? Orang itu triangle le, orang itu vertex le, itu. Adin de opposite side le, adin de opposite side ini de midpoint le, ek berikan dah line ana, ini de median. Ada itu, ini de orang itu triangle ane gile, ini triangle de, mele le vertex le, orang muka mele orang itu vertex ini de, adin de opposite side an. अंदाना तारे ला सेड ले अपन इंडे मिडपॉइंट अंदाना इधर तारे ला सेड ने मिडपॉइंट अपन ओपोसिट वाटर से लेनो ये मिडपॉइंट ले क्वेर करने लाइन आने इंदर मीडियन इधर आने इंदर मीडियन अदे पहले लास सेड लेनो और अमीडियन संडा वाले अपन ये वाटर से लेनो अदे इंडे ओपोसिट तोरे मीडियन आना अदे पहले ये सेड इंडे
അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഒരു ഇക്കലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിലെ സർക്കം സെൻറ്ററും മൊർത്തോ സെൻറ്ററും സെൻട്രോയിഡും ഒക്കെ ഒരേ പോയിൻ്റാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാർഗം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഈ ഇക്കുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും മീഡിയനും ഒക്കെ സെയിം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് സർക്കം സെൻറ്റർ അതേപോലെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഓർത്തോ സെൻറ്റർ അതേപോലെ മീഡിയൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് സെൻട്രോയിഡ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പോയിൻസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഈ സർക്കം സെൻറ്ററും ഓർത്തോ സെൻറ്ററും സെൻട്രോയിഡും ഒക്കെ ഒറ്റ പോയിൻ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും മീഡിയനും ഒക്കെ സെയിം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു ഇക്വലായിട്ട് ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു മീഡിയൻ വരയ്ക്കാം മൂന്ന് മീഡിയൻസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഒരു മീഡിയം വരയ്ക്കാം മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മിഡ് പോയിൻ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ എന്ന വെർട്ടക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ബി സി അതായത് താഴെയുള്ള സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും അവിടെ നമുക്ക് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന എയിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് എന്ത് മീഡിയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മീഡിയം വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഈ മീഡിയൻ തന്നെയാണ് എന്ത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാം ഈ എ ഡി തന്നെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം കാരണം മീഡിയൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് എന്ത് സെൻട്രോയിഡ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടും അതേപോലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും അതേപോലെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ ഈ എ ഡി തന്നെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഇതൊക്കെ പ്രൂ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡിയും ഒന്ന് നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയിലെ എ ബി എന്ന സൈഡും ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡിയിലെ എ സി എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താ അവ രണ്ടും ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ബിയും എ സിയും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയിലെ എ ഡി എന്ന സൈഡും ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡിയിലെ എ ഡി എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എ ഡി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡാണ് ഇനി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയിലെ ബി ഡി എന്ന സൈഡും ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡിയിലെ ഡി സി എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഈ എ ഡി മീഡിയൻ ആണല്ലേ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ മറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന എന്താ ലൈനാണ് അതുകൊണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന മിഡ് പോയിൻ്റാണ് ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റാണ് ഡി സോ ബി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയിലെ മൂന്ന് സൈഡ്സും എ സി ഡിയിലെ മൂന്ന് സൈഡ്സിന് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡിയും എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇൻ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ദ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു എന്താണ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി അല്ലേ അതായത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി സൈഡ് എ സി എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ഓഫ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി അല്ലേ അപ്പം എ ബി എന്ന സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും എ സി എന്ന സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എ ബി എന്ന സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ഏതാണ് അത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയിലാണ് കേട്ടോ അതേതാണ് ആംഗിൾ എ ഡി ബി ആണ് 
അതേപോലെ എ സി എന്ന സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ എ ഡി സി ആണ് അല്ലേ സോ ആംഗിൾ എ ബി ഡിയും സോ ആംഗിൾ എ ഡി ബിയും ആംഗിൾ എ ഡി സിയും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി എന്ന് കണ്ടു സോ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു എ സി എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ എ ഡി ബിയും എ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ ഡി സിയും ആണല്ലേ സോ ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി സി പക്ഷേ നമ്മൾക്കറിയാം ആംഗിൾ എ ഡി ബിയും ആംഗിൾ എ ഡി സിയും എന്താണ് ലീനിയർ പെയേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ലീനിയർ പെയേഴ്സ് ആണ് സോ നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ലീനിയർ പെയർ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ സോ ആംഗിൾ എ ഡി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഡി സി എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആംഗിൾ എ ഡി ബിയും ആംഗിൾ എ ഡി സിയും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ സോ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ സോ ആംഗിൾ എ ഡി ബിക്ക് പകരം നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ഡി സി ഒന്ന് കൊടുക്കാം സോ ആംഗിൾ എ ഡി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് ആംഗിൾ എ ഡി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഡി സി എന്താണ് ടു ആംഗിൾ എ ഡി സി ടു ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ഡി സി കാണാം അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇൻറ്റു ടുവിനെ ഇക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈ ടു ആകും അല്ലേ സോ ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ ടു ദറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ ടു എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഡി സി എത്രയാണ് കിട്ടിയത് വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ഡി സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ആംഗിൾ എ ഡി സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഡി ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ബി സി എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ സോ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും സിൻസ് ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വി ക്യാൻ സേ എ ഡി ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ബി സി ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടു ഒന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ മീഡിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിന് വൺ ഒന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ വൺ വി ഹാവ് എ ഡി ഈസ് മീഡിയൻ ആണ് അതായത് എ ഡി ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് എ ഡി മീഡിയൻ ആണ് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു എ ഡി എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ബി സി ബി സിക്ക് എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് സോ എ ഡി എന്താണ് ഈ ഡി എന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ ഡി എന്ന മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ഡി എന്താണ് ഈ ബി സി എന്ന സൈഡിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ എ ഡി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതേപോലെ ഡിയിലൂടെ ഡി എന്നത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ഡി ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ അതേപോലെ ഇത് എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ എയിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്താണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്ത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ ഡി എന്താണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഫോർ ഒന്നും കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കേഷൻ വണ്ണിൽ കണ്ടു എന്താണ് എ ഡി മീഡിയൻ ആണ് അതേപോലെ ഇക്കേഷൻ ത്രീയിൽ കണ്ടു എ ഡി എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഇക്കേഷൻ ഫോറിൽ കണ്ടു എ ഡി എന്താണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലേ അല്ലേ സോ എ ഡി ഈസ് മീഡിയൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ and altitude of this equilateral triangle
ഇതേപോലെ എ ഡി എ പോലെ സിയിൽ നിന്നും ഒരു ഇതേപോലെ സെയിം ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ ഒരു മീഡിയൻ ഉണ്ടാകും ബിയിൽ നിന്നും ഓരോ മീഡിയൻ ഈ മീഡിയംസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും എ ഡി എ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് സിമിലർ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു ഇക്കലർ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൈഡ്സും ഇക്കലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന മീഡിയനും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബസ്സെക്ടേഴ്സും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ സിമിലർ ആയിരിക്കും സോ സിമിലർലി ദർ ആർ മീഡിയൻസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് വിൽ ബി ഫ്രം ദ വെർട്ടിസസ് സി ആൻഡ് ബി ഈ ഇവയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഏടിയ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മീഡിയനും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സെക്ടറും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ എന്താണ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻസും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീഡിയൻസിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് സെൻട്രോയിഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് സർക്കം സെൻറ്റർ അതേപോലെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ഓർത്തോ സെൻറ്റർ അല്ലേ ഹെൻസ് വി പ്രൂഡ് സെൻട്രോയിഡ് സർക്കം സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഓർത്തോ സെൻറ്റർ ആർ സെയിം ഫോർ ആൻഡ് ഇക്വലേറ്റർ ട്രാങ്കിൾ